विद्यार्थि मित्र हो नमस्कार टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन आवर डिजिटल लर्निंग सेशन फॉर स्टैंडर्ड नाइन्थ एंड टेंथ इंग्लिश सब्जेक्ट वी आर फोकसिंग ऑन राइटिंग स्किल्स इन प्रीवियस सेशन वी हैव लर्न हाउ टू राइट द फॉर्मल एंड इन फॉर्मल लेटर्स नाउ टुडे we are discussing about information transfer it is in question number 6 a1 or a2 information transfer means the information or the data given in a worm form one form and you have to transfer or change in a format of another form so that is called as a information transfer there are two parts or two varieties of information transfer that is non verbal to verbal and verbal to non verbal vidyarthi mitra ho english paper madhe ma to 9 cha aso athwa 10 cha ya madhe prashna kramank 6 a1 ani a2 madhe yenara writing skill cha bhag म्हणजेच इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर आज आपण डिजिटल लर्निंगच्या माध्यमातून हे समजून घेणार आहोत याचे विशेष दोन भाग पडतात ते पुढील प्रमाणे एक म्हणजे नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल आता मित्रो ह्या प्रकारामध्ये काय आहे की वेगवेगळ्या प्रकारच्या आकृत्या आपल्याला प्रश्नपत्रिकेत आलेल्या दिसतात काही तक्ते काही टेबल्स ट्री डायग्रॅम्स पाय डायग्रॅम्स ग्राफ्स वेब डायग्रॅम्स इत्यादी आता या प्रकारच्या आकृत्या कशा आहेत किंवा कशा पद्धतीने काढायच्या असतात किंवा कशा पद्धतीने प्रश्नपत्रिकेत येतात त्याचा स्वरूप काय आहे त्याचा नमुना काय आहे हे आपण पुढील पुढील पानांवर गेल्यावर बघणार असावं या दिलेल्या आकृत्यांमध्ये भरून माहिती दिलेली असते त्या आकृतीमध्ये असलेल्या माहितीच्या आधारे मित्र हो आपल्याला योग्य क्रमानुसार आणि योग्य अर्थबोध होईल अशा प्रकारे एक पॅरेग्राफ पॅसेज किंवा परिच्छेद ज्याला आपण म्हणतो तो लिहायचा असतो म्हणजेच आकृतीबंधातील माहितीचे रूपांतर पॅसेजमध्ये करायचे असते यालाच नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर असे म्हणतात मित्र समजलं का तुम्हाला की आपल्याला ज्या गोष्टी करायच्या आहेत त्या आकृतीचा अर्थबोध करून करायच्या आहेत आकृतीमध्ये दिलेल्या थोडक्यात दिलेल्या माहितीचा उपयोग करून करावायाच्या आहेत आता भाग दोन जो आहे तो भाग दोन जर आपण पाहिला त्यामध्ये आहे व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल आता पहिल्यांदा जो भाग पाहिला तो आकृतीच्या मध्ये दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला पॅसेज लिहायचा आहे आणि जो भाग दोन आहे तो तुम्हाला ऑलरेडी प्रश्नपत्रिकेमध्ये पॅसेज अथवा परिच्छेद छापून दिलेला असणार आहे आणि त्याचं रूपांतर तुम्हाला आकृतीबंधामध्ये जसं वरच्या परिच्छेदात तुम्हाला वाचाव्यास मिळालंय किंवा मी सांगितले त्यामध्ये बदल घरवून आणायचा आहे इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफरच्या या पद्धतीमध्ये परिच्छेदामध्ये असणाऱ्या माहितीचे रूपांतर आत्ताच आपण पाहिल्याप्रमाणे तक्ते टेबल्स ट्री डायग्रॅम पाय डायग्रॅम वेब डायग्रॅम ग्राफ इत्यादीमध्ये योग्य क्रमानुसार आणि व्यवस्थित अर्थबोध होईल अशा पद्धतीने रूपांतरित करावायचं आणि मित्र हो यालाच आपण व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर असे म्हणतात आता आपण नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल या प्रकारामध्ये अंतर्भूत होणाऱ्या म्हणजे आपला पहिला आकडा जो वर आपण पाहिला पुन्हा एकदा आपण वर जाऊन पाहूया हा जो आकडा एक दिसतोय नॉन व्हर्बल टू व्हर्बल या प्रकारामध्ये अंतर्भूत होणाऱ्या आकृत्या अर्थात डायग्रॅम्सचे काही नमुने पुढील पानांवर आपण 
पाहणार आहोत म्हणजे तुम्हाला कोणतीही शंका राहणार नाही आता फर्स्ट वन इज देअर लुक ॲट द स्क्रीन ऑर अ पेज द एक्झाम्पल ऑफ वेब डायग्राम चिल्ड्रन वी ऑल न्यू दॅट एव्हरी इन एव्हरी पेज ऑफ अवर लेसन ऑर अ पोएम देर आर सम वेब डायग्राम्स आय थिंक यू आर व्हेरी फॅमिलियर अबाउट धीस यू आर व्हेरी वेल नोन अबाउट धीस हिअर अ एक्झाम्पल गिव्हन ऑफ वेब डायग्राम कंटेनिंग अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ मोबाईल फोन देर आर देर आर सम बॉक्सेस विच आर कनेक्टेड टू दॅट मेन बॉक्स मेन बॉक्स इज अ मोबाईल फोन अँड अदर सब बॉक्सेस आर कनेक्टेड टू द मोबाईल फोन इज गेम्स ऑडिओ व्हिडिओ एस एम एस एफ एम रेडिओ मनी ट्रान्सफर म्युझिक नेटवर्क ऑर इंटरनेट सो दिस दिस टाईप ऑफ अ डायग्राम इज कॉल्ड ॲज अ वेब डायग्राम आर यू गेटिंग माय पॉईंट गुड नाव द सेकंड वन इज अ ट्री डायग्राम देर इज नो रिअल ट्री विच इज ऑकर्ड इन अवर आउट ऑफ अवर स्कूल बट इट इज इट इज अ ट्री डायग्राम लाईक धीस मित्रो बऱ्याचदा ट्री डायग्राम म्हटल्यानंतर असा अनुभव आला आहे की विद्यार्थी छानसं झाड काढतात त्याला पाने फुले फळे फांद्या दर्शवतात आणि याला खाली लिहितात ट्री डायग्राम तर तो तशा पद्धतीचा ट्री डायग्राम नसून आपण जो समोर पाहतो आहोत स्क्रीनवर तो ट्री डायग्राम आहे आता इथे उदाहरण म्हणून काय दिले पहा ऑइल्स वेगवेगळ्या प्रकारची तेलं इडिबल ऑइल खाद्यतेल ऑलिव्ह ऑइल कोकोनट ऑइल ग्राउंडनट ऑइल इंजिन ऑइल एट्सेट्रा तर अशा प्रकारे त्याचे टप्पे खाली 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 येत जातात अशा प्रकारच्या डायग्रॅमला ट्री डायग्रॅम दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ ट्री डायग्रॅम विच इज गिव्हन ऑन युअर स्क्रीन राईट देन वी आर प्रोसिडिंग विथ द नेक्स्ट एक्झाम्पल ऑफ पाय डायग्रॅम आता एकतर आपण पाय म्हणजे आपल्या हातपायमधला पाय किंवा गणितामध्ये मॅथमॅटिक्समध्ये तुम्ही पाय इज इक्वल टू ट्वेंटी टू डिवायडेड बाय सेवन ऑर थ्री पॉईंट वन फोर थ्री पॉईंट फॉर्टीन बावीस छेद सात म्हणजे पाय आणि किंवा तीन पॉईंट चौदा म्हणजे पाय असा त्याचा अर्थ घेत आल परंतु मित्र हो तसा इथे अर्थ नाही पाय डायग्राम म्हणजे वर्तुळाकृती आकृतीमध्ये केलेल्या विविध भागानु भागांचा एक तपशील जणू एक प्रकारे स्केलिंग केलेलं असतं आणि त्या स्केलिंगचा एक आकृतीबंध जो वर्तुळाकृती आहे तो दर्शवलेला असतो त्याला म्हणतात पाय डायग्रॅम किंवा असंही म्हणतात पाय चार्टसुद्धा म्हटलं जातं मग आता प्रस्तुत उदाहरणामध्ये एक्झाम्पल ऑफ पाय डायग्रॅममध्ये फर्स्ट क्वार्टरली सेल सेकंड क्वार्टरली सेल थर्ड क्वार्टरली सेल फोर्थ क्वार्टरली सेल म्हणजे काय केलेलं आहे की त बारा महिन्यांचे असे तीन तीन भाग केलेत तीन चोक बारा मग पहिल्या भागामध्ये पिवळ्या रंगाने फर्स्ट क्वार्टरली म्हणजे पहिल्या तीन महिन्यामध्ये सेल विक्री किती झाली त्यानंतर डार्क चॉकलेटी रंगामध्ये खाली सेकंड क्वार्टर क्यू टी आर म्हणजे क्वार्टर असं दिसतंय तुम्हाला पहा त्यानंतर थर्ड क्वार्टर की जो थोडासा पिंगट आहे आणि फोर्थ क्वार्टर म्हणजे थोडासा विटकरी वगैरे रंगामध्ये असे खाली या पद्धतीने तुम्हाला माऊसचा जो पॉइंटर आहे तो इथे जर दाखवत नेला तर तो तुमच्या ध्यानात येईल तर याला आपण पाय डायग्राम म्हणतो म्हणजे मित्र हो की आपण काय करणार आहोत की आपल्याला दिलेली परिच्छेदातली माहिती आपल्याला अशा प्रकारच्या आकृत्यांमध्ये रूपांतरित करायची असते हा प्रकार जो आहे तो पाय डायग्राम मित्र पुढचा जो भाग आहे तो फॅमिलियर विथ यू व्हेरी व्हेरी फॅमिलियर तुमच्या तुमच्या रोजच्या गणित असेल विज्ञान असेल किंवा भूगोलामध्ये सुद्धा आलेख म्हणजेच ग्राफ आपल्याला माहिती आहे आणि याला ग्राफ चार्ट किंवा ग्राफ असं म्हटलं जातं मग याला टायटल म्हणजे काही शीर्षक आपल्याला तर प्रत्येकाला द्यायचंच आहे आता मित्र हो काय होतं की बऱ्याचदा आपण आकृतीतून पटकन गोष्टी समजू शकतो बरेचसे परिच्छेद वाचण्यापेक्षा किंवा बऱ्याचशा ओळी वाचण्यापेक्षा आकृतीतून आपल्याला बरंचसं लवकर समजतं 
तुम्हाला एक उदाहरण द्यायचं झालं तर तुम्ही रस्त्यावरून प्रवास करत असताना रस्त्याच्या डाव्या उजव्या बाजूला एका खांबावर अशा पाट्या लावलेल्या असतात त्याच्यावर डावीकडे बाण केलेला असतो कधी उजवीकडे केलेला असतो किंवा कधी वेगवेगळी चिन्ह असतात तर आपण रस्त्याने गाडीवरून जात असताना आपल्या गाडीचा वेग आणि ती पाटी हे पाहत असताना चित्र पाहिल्या पाहिल्या आपल्याला त्याचा अवलोकन होतं अंदाज येतो हे जर प्रत्येक पाटीवर वाक्य लिहिलं असतं तर आपल्याला ते वाचण्यात आणि अवलोकन करण्यात वेळ मिळाला नसता किंवा त्याचा उपयोग झाला नसता म्हणून आकृतीमधून केलेले कामकाज हे कधीही आपल्याला पटकन समजून येण्यासारखे असते म्हणून काही गोष्टींमध्ये ग्राफ असेल पायचार्ट असेल ट्री डायग्राम असेल ह्यातून आपल्याला चांगल्या पद्धतीने माहिती घेता येते तशाच पद्धतीने हा पायचार्ट किंवा ज्याला सॉरी हा ग्राफ जो आहे ग्राफ चार्ट आहे किंवा ग्राफ म्हणूया किंवा त्याला आपण मराठीमध्ये आलेख म्हणतो भूगोलामध्ये विज्ञानामध्ये गणितामध्ये या गोष्टी आपण अनुभवल्या आहेत आता कॅटेगरी वन कॅटेगरी टू कॅटेगरी थ्री कॅटेगरी फोर अशा प्रकारे काही एक असे कॅटेगरीज तुम्हाला माऊसचा बाण फिरताना स्क्रीनवर दिसेल की कोणत्या रंगाचं सिरीज वन सि सिरीज टू सिरीज थ्री वगैरे असं तुम्हाला दिसतं आहे पहा थोडंसं झूम केलं म्हणजे तुमच्या आणखी थोडंसं ते ध्यानात येईल आणि इकडे शून्य डाव्या हाताला जो एक्स ॲक्सिस आहे वाय ॲक्सिस आहे हा उभा म्हणजे वाय ॲक्सिस वाय अक्ष आणि आडवा म्हणजे एक्स ॲक्सिस म्हणजे एक्स अक्ष याच्यावर हे काय केलेलं आहे तर लिहिलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने ते लिहिलेलं आहे मग यातून तुम्ही परिच्छेदात जी माहिती आली आहे ती या ग्राफमध्ये ट्रान्सफर करू शकता आता एक्झाम्पल ऑफ टेबल चार्ट और एक्झाम्पल ऑफ टेबल पुढचा मुद्दा किंवा आपण एक टेबल एक कोष्टक तयार केलं एक टेबल आहे आता उदाहरणार्थ इथं आपण काय केले सिरियल नंबर वन टू थ्री सिटी नेम पुणे नागपूर मुंबई टेम्परेचर म्हणजे तापमान अडतीस डिग्री सेल्सिअस बेचाळीस डिग्री सेल्सिअस मुंबई असेल चाळीस डिग्री सेल्सिअस देन रेनफॉल इन ॲव्हरेज नाईन्टी फायव्ह सेंटीमीटर्स इन पुणे एटी नाईन सेंटीमीटर्स इन नागपूर वन 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 सेंटीमीटर्स इन मुंबई और ह्युमिडिटी म्हणजे आर्द्रता दॅट ट्वेंटी थ्री पर्सेंट थर्टी थ्री पर्सेंट अँड थर्टी पर्सेंट म्हणजे समजा या प्रकारची तापमानाची ॲव्हरेज रेनफॉल म्हणजे पर्जन्यमानाची किंवा आर्द्रतेची माहिती त्या त्या गावानुसार शहरांनुसार जर परिच्छेदामध्ये दिली असेल तर ती माहिती तुम्हाला अशा प्रकारच्या टेबलमध्ये भरायची आहे आणि ती माहिती परिच्छेदामधून आपल्याला सादर करायची आहे तर मित्र हो हा मुद्दा आपणाला समजला असेल असं मी खात्रीने म्हणू इच्छितो कारण सविस्तर माहिती याच्यामध्ये आपण दिलेली आहे आणि आपण याचा अभ्यास चांगल्या पद्धतीने करणार आहोत उद्या आपल्याला पुढचे जे पेपर्स आहेत नववीचे असतील दहावीचे असतील याच्यामध्ये याचा नक्की उपयोग हा होणार आहे मित्र हा एक भाग आपण पूर्ण करतो आणि याचाच एक एक नमुना कशाप्रकारे व्हर्बल च नॉन व्हर्बल आपल्याला करता येईल त्याचा भाग दोन आपण मी लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो तर या भागामध्ये आपण साधारण जो भाग पाहिला यामध्ये एवढाच आपण बघूया आणि उर्वरित भाग जो आहे तो दुसऱ्या भागामध्ये एक नमुना त्याचा जो नमुना आहे तो बघणार आहोत सो थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू वॉचिंग दिस सेशन डिजिटल लर्निंग